안녕하세요 꽁냥백과입니다 오늘의 주인공은 패키니즈입니다 패키니즈의 얼굴을 본다면 납작한 얼굴을 가지고 있는데 이 얼굴을 본다면 어딘가 모르게 보호본능을 일으키는 억울한 듯한 얼굴을 가진 견종입니다 하지만 현재에는 한국에서는 그렇게 인기가 있는 견종이 아니고 쉽게 볼수 있는 견종은 아니라고 볼수 있습니다 하지만 패키니즈는 과거에는 정말 어마어마한 인기를 가졌는데 그 역사는 진시황 때부터 다양한 사람들에게 총애를 받았습니다 일반 서민들이 패키니즈의 매력에 빠져서 한 마리를 훔치려다가 걸리면 즉시 온 가족을 사형을 할 정도로 당시 사람들의 패키니즈를 향한 사랑이 대단했다고 합니다 오늘은 보호본능을 일으키는 패키니즈에 대해서 알아보도록 하겠습니다 영상을 시청하시기 전에 구독과 좋아요는 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다. 어쩌면 아무도 알려주지 않은 패키니즈 이야기 시작하도록 하겠습니다. 1. 패키니즈의 역사 패키니즈는 대표적인 중국의 고대의 견종으로 중국 현지에서는 징바라는 이름으로 불리며 영어권으로는 패키니즈라고 불리는데 이름의 뜻은 베이징을 상징하는 의미를 가지고 있으며 시추와 상당히 닮아있는 라사합소 견종이 선조라는 것으로 알려져 있습니다. 우리가 생각하는 것보다는 다소 오래된 견종인 거죠. 그 역사는 무려 기원 후 700년 이래로 중국에 알려져 왔고 그를 뒷받침하는 다양한 문헌자료도 존재하고 있습니다. 8세기쯤 당나라 때부터 기록이 남아있기는 하지만 그보다 훨씬 오래전부터 중국에서 키웠을 것으로 추정을 하고 있습니다. 당시에 패키니즈 견종 자체는 서민이 키운다기보다는 황제나 귀족들이 키우던 견종이라고 알려져 있습니다. 그대로 패키니즈 견종은 중국의 황제들에게 바쳐지는 견종으로 중국의 진시황 시절에도 패키니즈 견종은 황족의 견종으로 살았습니다. 이렇게 중국 황실에서 매우 큰 사랑을 받았던 패키니즈 견종은 생각보다 다양한 별명을 가지고 있었는데요. 그 별명에 대해서 잠깐 알아보는 시간을 가져보자면 패키니즈는 지금과는 다르게 상당히 작은 크기를 가지고 있었다고 합니다. 그래서 당시에 많은 사람들은 크기가 작아서 소매 속에 넣어가지고 다닌다고 해서 슬리브도그 즉 소매개라고도 불리기도 하였고 패키니즈의 앞갈기털이 사자를 연상시킨다고 해서 사자기라고도 불렸고 이외에도 귀신을 쫓는 게 라는 의미의 썬도그라고 불리기도 하였다고 하죠. 이렇게 다양한 매력과 별명이 있다 보니까 당시의 사람들은 엄청나게 패키니즈를 우상화하는 상황까지 가게 됩니다. 조금 쉽게 말하면 사람보다 개가 귀해지는 시기가 된 것이죠. 패키니즈들은 앞에서도 설명했던 것처럼 왕실과 상류층 귀족들이 소유했는데 그러한 과정에서 패키니즈는 정말 온실 속에 화초처럼 오냐오냐 하면서 키웁니다. 그러한 과정에서 배부르고 따뜻한 환경 속에서 개체수가 엄청나게 늘게 되는데 이렇게 숫자가 엄청나게 늘어난 패키니즈를 돌보기 위해서 황관들이 생겼습니다. 당시에 패키니즈를 돌보는 황관들만 4천명이 넘었다고 전해지죠. 시녀들은 자신들의 가족이나 자식들이 죽어도 개를 끝까지 돌봐야 하는 상황이었고 평민이나 서민 같은 사람들은 패키니즈의 매력에 빠져서 훔치기도 했는데 훔치다가 걸리면 그 즉시 모든 가족들은 사형을 당했다고 합니다. 그리고 1800년대 서태후의 일화로도 이런 이야기가 있는데 패키니즈들은 샥스핀과 마도요의 간 매출이라기에 가슴살 영양가 높은 우유 바다 제비즙으로 끈이 스프를 먹게 하였고 건강이 좋지 않을 때는 신성한 표범의 다리에서 짜낸 깨끗한 기름을 바른 후 깨동집박 위에 알을 먹게 했으며 콧불소에 뿔 부스러기를 세번 정도 갈가서 조금씩 집어넣어 만든 즙을 먹였다고 합니다. 그런데 이러한 황제들과 귀족들의 사랑을 독차지한 패키니즈들은 이 극별한 사랑 덕분에 멸종할 뻔한 역사를 당하게 됩니다. 그 사건은 1860년대 영국과 중국의 전쟁인 아편전쟁으로 말이죠. 아편전쟁이 시작이 되면서 연합군 친구들은 베이징 자금성까지 뚫고 들어갔는데 중국 왕실에서는 이러한 말을 하게 됩니다. 죽는 한이 있어도 매력적인 패키니즈들은 외부인에게 유출해서는 안 된다. 차라리 뺏기느니 우리가 다 죽이자 라는 말을 하게 되죠. 요즘은 이런 말 하면 정말 큰일이 날 겁니다. 하지만 그 당시에 사람들은 황제의 말이 법이었고 그 법을 따르게 됩니다. 그래서 어제까지만 해도 온갖 재롱을 부리고 맛있는 것을 먹던 패키니즈들은 어안이 벙벙해진 채로 자신들을 돌봐주던 사람들의 손으로 인해 죽게 됩니다. 그러나 당시 왕의 숙모라는 사람은 죽일 시간이 없었는지 죽일 마음이 없었는지는 모르지만 자신의 품속에 네마리의 패키니즈를 숨기고 있었고 본인은 발각된 영국군들에게 살해를 당하게 됩니다. 그런데 여기서 중국을 침략한 영국인들은 이상한 생각을 하게 됩니다. 연합군들이 왕실을 습격하고 사람들을 죽이는 혼란한 상황 속에서 사람들은 개를 죽이려고 쫓아다니는 것을 보고 상당히 당황스러워했습니다. 그래서 영국 사람들은 이 개가 먹일래 대체 그러는가? 라는 생각을 하게 되죠. 그래서 영국 군인들은 왕의 숙모가 데리고 있던 네 마리를 영국으로 보내게 되는데 그네 마리 중에 한 마리가 빅토리아 여왕에게 받쳐지게 되었고 루틸 라는 이름을 얻게 되면서 멸종하지 않고 살아남게 되었습니다. 전쟁 이후 중국에 남아있던 다른 패키니즈들도 여기저기로 퍼졌고 전세계적으로 패키니즈는 억울한 얼굴 매력으로 인기를 끌게 되었으며 1893년 영국의 개전람회에 처음 출품이 되면서 관심을 끌었고 1909년 패키니즈는 미국 애견협회 AKC의 승인을 받게 되면서 지금은 전세계적으로 사랑을 받게 되었다고 합니다. 2. 패키니즈의 성격 패키니즈의 성격을 한마디로 정리를 하자면 뭔가 오만하고 자신이 귀족 혈통임을 아는 듯하는 행동을 보여줍니다. 물론 패키니즈가 때때로 자신의 털이 처지도록 내버려둔 채 삐놀기는 하지만 
평소에는 모든 것에 무관심한 듯한 시크한 모습을 보여주고 품위를 유지하는 듯한 당당한 모습을 보여주기도 합니다. 이러한 패키니즈는 대체적으로는 일반적인 가족들과 잘 지내고 사람을 제외한 다른 반려견이나 반려동물과도 잘 지내는 편이지만 사람들을 받아들이게 하기 위해서는 상당한 교육이 필요합니다. 그 이유는 패키니즈는 뭔가 얼굴이 어울리는 성격이라고 볼수 있는데 상당히 독립성이 강하고 똥고집을 가지고 있다고 볼수 있습니다. 거기에다가 자기가 과거에는 잘 살았다는 것을 어필하는 것처럼 현식을 상당히 많이 하는 배불은 견종의 특징을 가지고 있고 조금만 자신에게 불편한 사항이 있으면 큰 소리로 짖어서 불만을 토해내는 모습을 보여주기도 합니다. 자기 중심적인 사고방식과 성격이 존재하기 때문에 훈련을 시키는 데는 여러분들이 생각하는 것보다 상당한 어려움이 따르죠. 그래서 모든 견종을 기르기 전에는 어떻게 훈련하는지 공부할 필요가 있지만 패키니즈는 유독 그러한 것이 필요하다고 볼 수가 있습니다. 만약에 이러한 교육방법이 조금만 잘못되거나 어설프다면 몇몇 가족 구성원을 자기 아래 서열로 보기도 합니다. 거기에다가 변덕도 심하고 특정하기가 매우 어려운 견종이죠. 물론 패키니즈마다 개체 차이는 존재할 수가 있겠지만 대부분은 독고다이의 성격을 가지고 있기 때문에 강아지를 처음 키우는 사람에게는 다소 난이도가 있는 견종입니다. 그리고 앞에서 말한 것처럼 음식을 가려먹고 물건을 씹지는 않지만 마음에 드는 음식이나 장난감의 경우에는 질투와 강한 독점력을 가지는 것을 보여줍니다. 그래서 다른 반려견과 사이가 좋다가도 갑자기 달려들어서 으르렁하기도 한다고 하죠. 전반적으로 봤을 때는 이기적이고 별거 아닌 걸로 무는 빈도가 상당히 높은데 이빨의 경우 굵고 둔탁함으로 날카로워서 크게 다칠 일은 없지만 생각보다 치약력이 강하기 때문에 다소 주의해야 하긴 합니다. 3. 패키니즈의 특징 패키니즈는 바닥에서 몸까지 15에서 25cm로 상당히 짧은 편에 속하며 체중은 최대 7kg까지 크는 견종이라고 볼 수가 있습니다. 털의 색은 다양한 인간들의 취향에 맞게 정말 다양한 편으로 흰색, 검은색, 회색, 갈색 등 정말 다양한 털 색상을 가지고 있습니다. 그리고 외모적인 특징으로는 코는 납작하고 검은 편에 속하고 눈이 크고 시추처럼 돌출된 듯한 모습을 보여줍니다. 그리고 국내에서는 대부분 관리하기가 어렵다는 이유로 털을 짧게 유지하지만 털이 길어지면 가슴 부분에서 사자의 갈기를 연상시키기도 합니다. 때문에 털이 길어지면 앞갈기 털은 땅에 질질 끌리기는 하지만 그러한 것을 감수할 수 있을 정도로 정말 매력 넘치는 견종이라고 볼 수가 있죠. 어느 종이나 어린 시절에는 강렬한 귀여움을 보여주기는 하지만 패키니즈의 어릴 때의 모습은 정말 최고의 귀여움을 자랑합니다. 하지만 지능이 좋은 편이 아니고 식탐이 강하며 극도로 더위에 취약하기 때문에 여름에는 산책을 하고 다니는 것이 상당히 힘들 수 있습니다. 왜냐하면 패키니즈는 코가 눌려있는 단두종의 특성을 가지고 있는데 그것으로 인해서 조금만 더워지고 운동량이 많아지게 되면 호흡이 막히는 증상이 오는 경우가 있기 때문에 다소 주의할 필요가 있다고 볼수 있습니다. 그리고 주름이 많은 패키니즈의 특성상 이것에도 손이 많이 가는데요. 코와 눈 사이에 이물질이 끼는 경우가 상당히 많아서 주기적으로 신경 써서 물티슈로 닦아줄 필요가 있습니다. 그리고 닦아주더라도 물기가 남아있지 않게 말려주는 것도 필요하죠. 또한 앞에서 말한 것처럼 패키니즈는 눈이 튀어나와 있는 모습을 보여주는데 이것으로 인해서 패키니즈는 실제로 안구 손상으로 병원을 자주 찾아갑니다. 개들끼리 싸우다가 패키니즈가 얼굴 쪽을 공격을 당하면 집중 팔구는 대부분 다치는 게눈 쪽이라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 패키니즈를 기른다면 특히 눈을 신경을 많이 써야 합니다. 그리고 코에서 시작된 털이 눈 밑을 지나다는 걸볼수 있는데 이 털들이 엉클어지게 되면 눈을 자주 찌르기 때문에 그냥 가볍게 생각하면 얼굴은 매일매일 빗질해주고 미용을 해줘야 하는 거죠. 그리고 다리가 짧은 것은 닥스훈트 다음으로 가장 짧은 편이라고 볼수 있습니다. 다리가 짧고 최고에 비해 체중이 나가는 편이라서 허리가 손상되지 않게 허리 디스크를 항상 신경을 써줘야 합니다. 거기에다가 패키니즈들은 나이가 들수록 점점 더 게을러지게 되는데 그러한 과정에서 비만까지 얻게 된다면 정말 허리는 작살이 나는 거죠. 조금 쉽게 정리를 하자면 눈은 돌출되어 있으니 눈과 관련 있는 질병을 조심해야 하고 다리 길이와 최고에 비해 체중이 나가니 비만이 되지 않게 조절해야 한다고 볼 수가 있겠습니다. 그런데 이렇게 매력 있고 손이 많이 가는 견종이지만 간혹 자신들이 키우는 패키니즈를 교배해서 새끼를 낳게 하려는 사람들이 있습니다. 하지만 패키니즈는 대두의 머리를 가지고 있기 때문에 출산에 어려움을 겪어서 대부분은 제왕절개 수술 확률이 높은 편이라고 볼수 있겠습니다. 오늘의 영상을 정리하자면 패키니즈는 중국의 대표적인 견종으로 중국 현지에서는 증빠라고 불리고 있으며 영어권에서는 베이징을 상징하는 패키니즈라고 불립니다. 패키니즈는 기원전 8세기경부터 기록이 남아있기는 하지만 일부 역사학자들은 그 이전부터 중국에서 존재했을 것으로 보고 있습니다. 그리고 과거의 패키니즈는 시민들이 키웠다기보다는 황제나 귀족들이 키웠으며 특히 진시황 시절에도 큰 사랑을 받던 견종이었습니다. 이렇게 사랑을 받던 패키니즈는 다양한 별명들이 있는데 크기가 작아서 소매 속에 넣고 다녀서 소매게 갈기털이 사자를 연상시킨다고 해서 사자게 
귀신을 쫓는다고 해서 썬독을 하고 불리기도 하였습니다. 그런데 이러한 사랑으로 인해서 멸종할 뻔하기도 하였는데 1860년대의 아편전쟁으로 인해서 연합군들이 자금성까지 뚫고 들어오게 되면서 황제는 다른 나라 사람들에게 뺏기기 전에 모두 죽여버리자 라고 했습니다. 침략을 당하는 상황에서도 사람들은 자신들이 죽을지도 모르는 상황에서 패키니즈를 죽이고 돌아다니는 풍경을 보여주게 됩니다. 그러한 풍경을 본 패키니즈는 왜 저럴까 라는 생각을 하게 되면서 패키니즈를 영국으로 보냈고 빅토리아 여왕에게 바쳐지게 되었고 루티라는 이름을 얻고 멸종하지 않고 살아남게 되었습니다. 그리고 패키니즈의 성격은 한마디로 말하면 오만하고 자신이 귀족 혈통임을 아는 듯하는 행동을 보여줍니다. 가끔은 미친듯이 뛰는 모습을 보여주기도 하지만 대부분은 무관심한 듯한 시크한 모습을 보여주기도 하죠. 그리고 패키니즈는 평소에는 다른 동물과도 잘 지내고 다른 사람들과도 잘 지내는 모습을 보여주기는 하지만 자신이 마음에 드는 음식이나 장난감이 있을 때는 으르렁거리고 어떻게든 자신이 차지하려고 하는 똥고집을 보여주기도 합니다. 그리고 패키니즈는 바닥에서 몸까지 15에서 25cm 최대 체중은 7kg까지 성장을 하는 작은 견종입니다. 털의 색은 흰색, 검은색, 기색, 갈색 등 다양한 색상이 있고 눈이 크고 돌출되어 있기 때문에 눈은 조금 세세하게 봐주고 주기적으로 관리를 해줘야 한다고 볼 수가 있습니다. 그리고 패키니즈는 얼굴에는 주름이 있는 편인데 그 주름 사이사이에 염증이 발생할 수도 있으니 주기적으로 물티슈 같은 걸로 살살 닦아주는 게 좋다고 볼 수가 있습니다. 마지막으로 패키니즈를 키울 때 주의할 점은 체중에 비해서 다리가 짧아서 허리에 무리가 가는 견종이기 때문에 다소 식단 관리와 체중 조절을 해주면서 비만은 조심해야 합니다. 자신이 어떤 동물을 키우고 어떤 품종을 기르는지에 따라서 공부하고 준비하는 시간도 필요하다고 생각합니다. 영상에 부족한 내용이나 궁금하신 점을 댓글로 남겨 영상을 같이 완성시켜주세요. 영상을 끝까지 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주시면 감사하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.